ஹாய் வெல்கம் டு மை கிச்சன் பன்னீர் கான் போண்டா செய்ய தேவையான பொருட்கள் பன்னீர் ஒரு கப் வேக வைத்து மசித்த கான் ஒரு கப் வெங்காயம் ஒன்று பொடியாக நறுக்கிய தக்காளி அரை கப் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு சிகப்பு மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிப்பதற்கு உளுந்து ஒரு கப் பச்சரிசி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கேஸ் ஆன் பண்ணி வானொலி வச்சிடலாம் வானொலி சூடானதும் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு ஜீரகம் கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜீரகம் நறுக்கிய வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அந்த வெங்காயம் வதங்கினா தான் ஒரு நல்ல டேஸ்ட் வெங்காயம் வதங்கும் போதே ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கு இந்த உப்பு போட்டு வெங்காயம் வதக்குனாலே ஒரு தனி மனம் ஒரு தனி டேஸ்ட் அந்த வெங்காயத்துக்கே அந்த உப்பு சேர்ந்துருக்கும் அதனால் எப்போ வெங்காயம் வதக்குனாலும் ஒரு கொஞ்சமாக உப்பு போடுங்க அந்த டிஷ்ஷோட மொத்த உப்பையும் போட சொல்லலான்னு கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டு வெங்காயம் வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகட்டும் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி வரட்டும் ப்ரௌன் கலராக இல்லைனாலும் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி வரட்டும் வெங்காயம் வதக்கும் போது எப்போவுமே நம்ம இப்படி கிளறிட்டே தான் இருக்கிறோம் இல்லை நீங்கள் வச்சுட்டு சிம்மரில் வச்சுட்டு போய் இன்னொரு வேலை செய்யலாம் அப்புறம் வந்துடலாம் அதுக்குள்ளே வெங்காயம் வதங்கியாச்சா அப்புறம் வந்து இன்னொரு வேலை செய்யலாம் அப்படின்னா அது ஒரு அந்த ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி கிடைக்காது ஒரு சைடு நல்ல கருப்பாக இருக்கும் ஒரு சைடு வதங்காமலே இருக்கும் அதனால் வெங்காயம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே இருந்து வதக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறேன் தக்காளி பாருங்கள் நான் நல்ல குட்டி 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 பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் எப்போவுமே இந்த தக்காளி கட் பண்ணும்போது வெங்காயம் கட் பண்ணும்போதும் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடுவோம் தக்காளியும் வெங்காயமும் நீங்கள் பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டுட்டு அப்புறம் கேஸையும் ஆனில் வச்சுட்டு அதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் வதங்கிறதுக்கு கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் நறுக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிட்டோன்னா எந்த ஒரு டிஷ்ஷுக்குமே ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கான் வேக வைக்கும்போதே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் அதனால் அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம வச்சுட்டு இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்ல ஒரு மனம் வருது கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிடுங்க மஞ்சள் தூள் வேக வைத்து மசித்த கான் உப்பு போட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி மசிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் கான் வந்து ஃபுல் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் எப்போவும் கானை நம்ம வேக வச்சு கொடுத்தோன்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறமேலு போர் அடிச்சிடும் அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷஸாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் உடம்புக்கு சேர்கிற விதமே தெரியாது அது பாட்டுக்கு சேர்ந்துட்டே இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி உப்பு போட்டுட்டேன் ஏற்கனவே குக் பண்ண ஐட்டம் தான் அதனால் லைட்டாக வதக்குனா போதும் துருவி வச்சுருக்க பன்னீர் பன்னீர் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த பன்னீரை வச்சு நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்குது அதில் 
இது ஒரு வெரைட்டி குழந்தைங்களோட வளர்ச்சிக்கு இந்த பன்னீர் ரொம்ப முக்கியம் பன்னீர் பிடிக்காத குழந்தைங்களே இருக்க மாட்டாங்க அதனால் இந்த பன்னீரை வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இதோட கால்சியமோட சத்தும் கிடைக்கும் கார்னோட ப்ரோட்டீன் சத்தும் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரே டிஷ்ஷில் கிடைக்குது பன்னீர் ஒரு சீக்கிரமாக குக் ஆக ஒரு ஐட்டம் தான் ஒரு லைட்டாக ஒரு ரெண்டு வதக்கு வதக்குனாலே போகிறோம் ஈஸியாக குக் ஆகிடும் ரொம்ப நேரம் அதை போட்டு நம்ம வதக்கணும்னு கிடையாது சிகப்பு மிளகாய்த்தூள் காரமே இதுக்கு நம்ம போடலை இப்போ தான் போடுறோம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தால் நீங்கள் அந்த சிகப்பு மிளகாய் தூளை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மிளகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் லைட் காரமாக இருக்கும் இந்த சிகப்பு மிளகாய் தூள் வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மிளகத்தூள் ஆட் பண்ணால் அதோட காரம் இதுக்கு சேர்ந்துடும் நல்லா வதங்கிடுச்சு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸை இது நல்லா ஆரட்டும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது குக் ஆகிடுச்சு இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ஆற வச்சிடலாம் இதை உருண்டைகளாக பிடிச்சி நம்ம மாவில் தோய்ச்சி போண்டா பொறிக்க போகிறோம் இப்போ மாவு ரெடி பண்ணிடலாமா உளுத்தம்பருப்பு அரிசி ரெண்டையும் முக்கால் மணி நேரம் ஊற வச்சு இந்த மாவு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அரைக்கும்போது வடை மாவு மாதிரி திக்காக அரைச்சிட்டு தண்ணி விட்டு இதை மாதிரி தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் இதில் நம்ம டிப் பண்ணி போண்டா பொறிக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் தோசை மாவு பதத்துக்கு இதை கரைச்சி வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் வச்சிடலாம் அடுப்பில் இது ஆறுனோடனே நம்ம உருண்டை பிடிச்சிடலாம் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க பன்னீர் கான் மசாலாவில் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி காஞ்ச எண்ணெயில் போட்டு போண்டா பொறிக்க ஆரம்பிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நாம் இப்போ இந்த மாவில் டிப் பண்ணி போண்டாஸ் பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பார்க்குறதுக்கு மைதா போண்டா மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் சாப்பிட்டாங்கன்னா உள்ளே இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் சாப்பிடும்போது தான் தெரியும் கலர் வேணும்னு இஷ்டப்படுறவங்க இது கொஞ்சம் ஒரு லைட் லெமன் எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரெட் கலரை விட லெமன் எல்லோ கலர் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு ஏன்னா நம்ம கார்ன் சேர்த்துருக்கோம்ல அதனால் ஒரு லெமன் எல்லோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் போண்டா வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி டேஸ்ட்டெல்லாம் சேம் தான் கலர்ஸ் வேணும்னு விருப்பப்பட்டவங்க ரெட் கலரை விட எல்லோ கலர் கொஞ்சம் ஐடியலாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு போண்டா இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஒரு பிளேட்டில் டிஷ்யூ போட்டு இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் எப்போவுமே இந்த போண்டா போடும்போது கொஞ்சம் என்ன இதில் குடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு டிஷ்யூவில் போட்டுட்டு அப்புறம் எடுத்திங்கன்னா இந்த எக்ஸஸ் ஆயில்லாம் இந்த டிஷ்யூலே போயிடும் ஸோ நீங்கள் இதை கன்சியூம் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் இதை டொமேட்டோ சாஸ் கூட தொட்டு சாப்பிடலாம் அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் சைட் டிஷ் இதுக்கு ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக வேண்டாம் டொமேட்டோ சாஸே இதுக்கு ஐடியலான சைட் டிஷ் பாருங்கள் பியூட்டிஃபுல்லான பன்னீர் கான் போண்டா ரெடி ஃபார் மோர் டேஸ்டி ரெசிபீஸ் ப்ளீஸ் விசிட் எகன்ஸ் கிச்சன் dot info thank you